Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal JJ Supervivencia. Este va a ser un vídeo un poco, un poco distópico. En un principio pues yo venía hoy a, hacer, a grabar una revisión de una, de una linterna, pero he tenido una conversación por el, por el camino con una, una persona, he estado hablando con, con él, y me ha comentado un tema a lo cual yo le he respuesto y, y creo que es interesante el comentar, compartir con todos vosotros lo que ha sido en sí la de lo que ha tratado la, la conversación, uno de los puntos que ha tratado y que yo le echo a esta persona pues tener muy a tener en cuenta, no tener en cuenta porque realmente es un arma de, de doble filo dentro de lo que es la psicología de la, de la supervivencia. No sé cuánto se va a alargar el, el vídeo, eh, la verdad, voy a, simplemente voy a comentar el tema de la forma más, más, amena, más amena posible, dentro que es un tema, pues, pues eh, hablando de la psicología de la supervivencia, pues es un tema que puede ser más aburrido, ¿no? Que, no, que no, por ejemplo, pues que veáis cómo estamos aquí pues, preparando una trampa, o haciendo una manualidad, o cómo orientarte, o cómo mil cosas, ¿no? como hacer un refugio. Va a ser un tema mucho más, mucho más pasivo, pero yo os aconsejo que, que lo veáis el vídeo, que lo veáis hasta el final. Es más, que lo veáis sin la típica velocidad por dos, esta que utilizamos muchos para poder ir más rápido en la, en la vida, que siempre vamos tan, tan rápido. Y de lo que vamos a hablar es, dentro del factor de la psicología de la supervivencia, eh, de la famosa foto, eh, la foto para que te dé ánimos, eh, el tema de llevar una foto plastificada de, de tu familia, ya sea dentro de la, de la bota, ¿no? debajo de la, de la plantilla de, de lo que es la, la bamba, pues levantar la plantilla, meter ahí la foto dentro, o en tu pequeño EDC, tu, tu kit Everyday Carry, ¿no? lo que llevas encima pues, para poder tener siempre pues, esa foto de un ser querido, de, para, poder, para poder animarte y que te ayude a pasar tu, tus momentos críticos. Pues justamente quiero hablar de esta foto. ¿eh? Esta foto es, es un arma de doble filo, porque solamente es válida para, para personas que realmente tengan la cabeza amueblada, muy bien amueblada, o que sepan con qué finalidad van a utilizar la foto. ¡Hola! <risa> ¡Buen día! Con lo cual, si quieres ver cómo abordamos el tema de la foto, ¿eh? la foto para la psicología de la supervivencia, no te pierdas este vídeo. Bueno, pues para quien no sepa de lo que, de lo que va el tema, eh, ya lo he comentado en la, en la intro de, del vídeo más o menos, pero hay muchas personas que, que estilan de llevar o que recomiendan llevar en su kit de supervivencia o en su mochila, eh, debajo de su zapato, en algún sitio bien escondido, ¿no? o con la, con la cartera, con la documentación, llevar una foto de, de la familia, llevar la foto de ese ser querido que te va, que te va a dar ánimos, que te va a ayudar en, en tu supervivencia. Pero permitirme, permitirme que, que dé un pequeño rodeo, de estos que, que suelo dar yo a veces, un pequeño rodeo mediante, mediante una anécdota que yo, por desgracia, he vivido ya, pues, no os quiero mentir, tres o cuatro veces, eh, así echando memoria a lo, a lo corto, tres o cuatro veces, y que veréis como seguro que más de uno de vosotros lo ha escuchado decir a, a gente de, de confianza, no a gente que se puede inventar, ¿no? no a gente de confianza, o veréis como muchos de vosotros esto lo habéis vivido pues, en, en vuestra familia y, y demás. Por supuesto, si esto lo habéis vivido alguna vez, lo habéis escuchado, os lo han contado, eh, de esta anécdota tan típica, tan típica, ponedlo en los comentarios porque así será una manera de que, de que deis un poquito de refuerzo a, a, esta, a esta explicación que voy a dar yo ahora, o este ejemplo que, que os voy a poner para validarlo de el tema de la foto de doble filo, ¿eh? la, la foto de supervivencia eh, como arma de doble, de doble filo. Bueno, vamos allá. Eh, yo personalmente, ya os digo, mínimamente tres, tres, cuatro veces, es que he estado acompañando a, a personas en sus, en sus últimos momentos y, y a ver si suena la típica, la típica historia. ¿eh? Eh, por ejemplo, pues el típico viejito, la típica persona con una enfermedad que ya queda desahuciada por los, por los médicos y que simplemente se está esperando a que en cualquier momento fallezca, en cualquier momento pues baje, caiga la bola negra ¿no? para, para esta persona y se acabe la partida. Y esta persona resulta que hay, pues, lo típico, ¿eh? inventaros, es que os puedo, me, me invento esta historia, ¿no? pero que, que, que veréis como más de uno tenéis un ejemplo parecido. Pues está el típico hijo que vive en el sur y que está a X kilómetros y que no ha podido venir, o, o la típica hija, el típico nieto, ¿sabes? Esta persona que, que esta persona pues quería muy en vida y justamente cuando esta persona consigue llegar 
pues ya sea al hospital donde están esperando pues el fallecimiento en cualquier momento. Cuando llega esta persona al hospital, pues llega allí, eh, aunque la persona esté inconsciente, aunque no, no esté, no, no, aparentemente no esté consciente, ¿no? Pero cuando llega esta persona, este hijo, este nieto, esta, esta mujer, eh, parece que es el momento en el que se puede despedir y esta persona descansa en paz, ¿eh? se, se acaba, se, se apaga. Es como que, que ha estado esperando, ha estado esperando a morirse hasta que ha llegado su hijo de no sé dónde o su nieto de no sé dónde y no se ha muerto antes porque ha estado luchando como, como un cabestro, ha estado luchando como un bestia, ha estado aguantando como, como uno, una campeona, ¿no? Porque tenía dentro esa necesidad de, de ver a esa persona. Seguro que a más de uno de vosotros o tenéis oídas de historias así, ¿no? Hostia, tú es que estuvo tres días allí en la UCI, oye, y hasta que no llegó su nieto y cuando llegó, oye, lo vio y, y joder, es que a la, a la media hora se murió. Uy, uy, llegó por los pelos, llegó por los pelos. No, no, no es que llegó por los pelos. A veces sí, porque clínicamente a veces, por más que uno luche, pues, pues se va a pagar, ¿no? Pero no es que llegó por los pelos, es que la psicología de la supervivencia, el cerebro trabajando, pues hace mucho, ¿no? Hace mucho y hay personas que que tienen una predisposición ya a luchar contra todo y personas que tienen la predisposición a hundirse contra todo. Por esto hay que tener mucho cuidado con el arma de doble filo de la, de la foto. Es decir, eh, tenemos que intentar cuando tengamos esa, esa foto, esa foto en nuestro EDC, nuestro kit de, de supervivencia, tenemos que intentar que sirva para darnos coraje, para ayudarnos a encontrar esas ganas, esas ganas de decir, te voy a ver de nuevo, ¿eh? te voy a ver de nuevo. Porque esa es la única manera en que esa foto nos sirva de ayuda. Por otro lado, imaginaros lo que es tener a esa, a esa persona delante, aunque sea una foto, pero tener esa mirada de esa persona delante a la que poder mirar a los ojos y despedirte de ella. No sé si entendéis por dónde voy, ¿no? Pero esta foto puede hacer el, el efecto de, de rendición. Es decir, cuando tú no puedes más, cuando necesitas justamente tirar de, 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 de tu rabia, de tu empuje, de, de, de tu fuerza de voluntad, eh, es bueno que si tienes esta foto y sabes utilizarla bien con una cabeza bien amueblada, pues tú puedas cogerla y puedas mirarlo a los ojos y decirle, te voy a ver una vez más, o sea, voy a luchar hasta el final. ¿eh? Pero cuidado con la facilidad, la posibilidad de despedirnos de esta persona que nos da esa foto. ¿eh? Y no os pongáis ahora, que estáis en vuestra casa, estáis en, el, en la montaña, en el campo, con el móvil viendo este vídeo, pero estáis en perfectas condiciones. O sea, imaginaros esto en una situación crítica de verdad, una situación dramática en la que, en la que tanto tu salud ya como tu, tu, lo que es tu, 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 tu psicología estén, estén en jaque, ¿no? estén a, al borde de, de, de que caigas a bola negra y que te rindas. No puedes permitirte el lujo de tener nada que te ayude a rendirte. ¿eh? No, no puedes tener esa foto que te ayude a despedirte de esa persona y marcharte en paz. ¿eh? Tienes que saber coger esa foto, o sea, si alguna vez te pasa, por favor, conecta con este vídeo, conecta conmigo y, hostia, me acuerdo de lo que dijo J en aquel, en aquel vídeo y no puedo despedirme. Esta foto tiene que servirme para poder yo, para poder luchar, ¿eh? para tirar un rato más, un rato más. Nunca sabes cuánto más va a ser, un rato más. ¿eh? Todos, los, todos nos vamos a morir, pero hoy no, ¿eh? hoy no. Luchar un poquito más. Bueno chicos, yo sé que esto puede ser un vídeo que, que no guste a mucha gente, para mí es un vídeo importante, nunca pensé en comentar esto así en un, en un vídeo, pero ya os digo, yo venía a hacer una revisión de una linterna y de casualidad salí de una conversación con una persona y justamente le he comentado esto, ¿no? o sea, vigila porque la foto es un arma de doble filo, ¿eh? es un arma de doble filo, y ya no solamente la foto, o sea, Volviendo al tema de la historia, yo he visto personas que, que, que cuando han conseguido hablar por teléfono, y no hablar por teléfono, sino simplemente ponerle a la persona que estaba enfermita, ¿eh? ponerle el teléfono en manos libres para que una familiar que estaba muy lejos se pudiera despedir de ella aún sin recibir respuesta, y después de esa llamada, a las horas, al poco rato, morir esa persona. ¿no? Y esa persona llevaba a lo mejor, pues... 5, 6, 7 días, que estaba mal, 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 y ya esperando a que en cualquier momento pues, se, se acabara. Es como el descansar en paz, ¿no? es como el haberse podido despedir de esa, pequeña, de esa pequeña chinita que le quedaba, que aún le hacía aferrarse a la, a la vida. Pues vosotros, lo mismo. Bueno chicos, un vídeo un poco serio, un vídeo un poco triste, un vídeo que a lo mejor le remueve las tripas a, a más de uno, a mí me las remueve, pero bueno, eh, un tema también muy, muy importante, muy importante, ya os digo. No era el tema del vídeo de hoy y vamos a revisar una linterna que la veréis posiblemente en un, en un futuro vídeo. 
Y nada más, eh, comentaros que si el vídeo os parece interesante, pues no olvidéis, como se dice siempre, ¿no? suscribiros al canal, clicando en la burbujita, activar la campanilla para estar notificados y hasta que llegue el próximo vídeo, os dejo por aquí abajo con uno de los que me gustan a mí. Hasta pronto.